안녕하세요 클레오입니다 오늘은 정말 오랜만에 외출 준비하는 영상을 찍어보려고 하는데요 요즘에 환절기라 이제 스킨케어를 싹 바꿀 때가 됐잖아요 그래서 제가 아침에 자주 사용하는 스킨케어 제품들 보여드리고 오늘 메이크업도 같이 해보도록 하겠습니다 먼저 지금 붙이고 있는 이 패드는 이렇게 생긴 거거든요 한반 넘게 썼고 밀착력이 되게 좋아요 그래서 아침에 머리를 이렇게 숙여서 감을 때도 얘를 붙여놓으면 진짜 안 떨어져가지고 머리 감을 때 특히 되게 잘 쓰고 있는 팩입니다. 근데 얇기 때문에 좀 금방 마르는 느낌은 있고요. 닦아내서 사용하기에는 좀 아까워요. 붙여놨던 팩 이렇게 겹쳐서 얼굴 전체 한번 닦아주고 제가 요즘에 굉장히 잘 쓰고 있는 앰플이 있거든요. 우선 제형이 저는 가장 마음에 들었어요. 약간 흐르는데 밀도가 있는 제형이지만 펴 발랐을 때 흡수도 되게 빠른 편이고 끈적임도 느껴지지 않고 되게 매끈매끈한 액체를 바르는 그런 느낌이 나가지고 아침에 사용하기에도 좋더라고요. 그리고 또 요즘에 가을 되면서 속건조가 생기고 피부 각질도 되게 많이 뜨고 그러는데 리덴스 앰플 하나만 발라도 속건조가 어느 정도 많이 잡혀가지고 아침에 특히 메이크업하기 전에 사용하기 되게 좋았어요. 근데 사실 얘가 나이아시나마이드랑 자연유래 성분들이 들어있는 미백 앰플이거든요. 근데 사용감이 정말 미백 앰플 특유의 끈적거림이나 따가움, 답답함 이런 거 전혀 없이 되게 부드러운 수분 앰플 같은 느낌이 들어서 좋았고 인체 적용 시험을 완료해서 1회 사용만으로도 어느 정도 개선이 되는 걸 확인을 했다고 하더라고요. 물론 이런 미백 앰플들은 꾸준히 사용하는 게 당연히 중요하지만 그것보다 중요한 게 저는 사용감이라고 생각하거든요. 효과가 아무리 좋아도 사용감이 별로면 손이 잘안 가요. 근데 얘는 사용감이 진짜 부드럽고 진짜 편안하고 이렇게 흙건조도 잡아주면서 적당한 광채가 나는데 이 광이 절대 끈적이는 느낌이 아니라 피부 속에서부터 광채를 차곡차곡 씌우는 느낌이라 진짜 편안해요. 그래서 요즘에 진짜 찐으로 열심히 사용하고 있는 제품이에요. 다 바르고 피부를 만져보면 걸리는 게 하나도 없고 되게 뭔가 부드러운 우유로 코팅한 것 같은 그런 느낌이 납니다. 그리고 크림은 요즘에 이거 베네피트 거잘 사용하고 하고 있습니다. 거의 다 써가고 있는데요. 약간 증발되는 느낌이 있어요. 근데 또 되게 촉촉해요. 그러니까 증발되는 느낌이 있는데 어떻게 그렇게 촉촉함이 오래 유지되는지 좀 신기한 제품이고 피부결이 부드럽게 마무리가 되니까 메이크업을 하기에 좋은 피부 상태가 돼요. 립밤을 발라야 돼요. 지금 입술이 너무 건조해서 보습감은 진짜 좋은데 약간 단단한 촉촉한 그런 제형이거든요. 이것도 좋아요. 그리고 선크림은 요즘에 제 쇼츠에서 자주 나오는 거 이렇게 두 개잖아요. 샤이샤이샤이가 조금 더 세럼에 가까운 듯한 로션 제형이고 비플레인이 좀더 약간 수분 크림 같은 로션 제형이에요. 둘다 백탁도 없어가지고 그때그때 그때 그냥 맞춰서 바르고 있는데요. 비플레인 선크림이 조금 더 순한 것 같아요. 하지만 오늘은 샤이샤이샤이를 쓰겠습니다. 이 위에 메이크업을 발랐을 때도 뭉치거나 뭐 그러지 않고 메이크업도 잘 먹어요. 사계절 내내 쓰기 좋은 선크림이에요. 스킨케어 여기까지 하고 오늘 메이크업은 좀 가볍게 할 건데요. 요즘에 여기 모공이 너무 많이 신경이 쓰여가지고 모공 프라이머를 바를게요. 기존 푸어패셔널보다 조금 더 단단하고 수분감이 있으면서 더 유분을 확실하게 잡아주는 것 같아요. 그래서 모공이 많은 부분들 위주로 코는 약간 돌려가면서 그리고 나비조는 그냥 이렇게 쓸어가면서 발라주면 되는데요. 이거는 너무 많은 양을 사용하면 무조건 뭉쳐요. 그러니까 되게 조금만 쓰는 게 좋아요. 코렉터를 사용을 할게요. 얘가 다크서클 커버하기 좋거든요. 약간 연어색 이 뚜껑에다가 이렇게 열심히 덜어요. 오늘은 별로 안 심하지만 다크서클 여기 가장 진한 부분에 바르고 살짝 이렇게 튕기듯이 퍼뜨려줍니다. 두드려가지고 밀착시키면 끝! 오늘은 여기 코 밑에 되게 붉은기도 심하고 해서 이 그린 컬러도 살짝 덜어서 붉은기 도는 부분에 올리고 브러쉬에 남은 양이 별로 없을 때 얘를 잘 블렌딩을 합니다. 그리고 쿠션도 가벼우면서 자연스러운 거 약간 보송한 타입이거든요. 근데 바를 때는 촉촉해요. 커버력이 높지는 않고 좀 자연스러운 편이에요. 그렇게 빠르게 픽싱돼서 얼룩지는 타입도 아니고요. 어떻게 보면 좀 너무 무난하긴 한데 무난해서 조금 더 쓰기 편한 것 같아요. 그리고 쿠션 퍼프 이렇게 뒤집어가지고 여기 앞 모든 부분으로 한번더 눌러가지고 밀착을 시켜줍니다. 눈가는 파우더를 합니다. 제가 
정말 자주 쓰는 미샤. 저는 여기 이 부분까지 파우더 처리를 해요. 그래야지 눈썹 그렸을 때 지속력도 조금 더 높아지고 여기 머리카락도 안 달라붙고 콧대에도 파우더 바르고 브로우는 정말 자주 쓰는 에뛰드 거 오늘도 쓰겠습니다. 그냥 자연스럽게 평소에 그리는 것처럼 채워줄게요. 저는 항상 이 아랫부분부터 그리거든요. 그래야지 좀더 뭔가 눈썹 대칭을 맞추기가 쉽더라고요. 이렇게 눈썹 그리고 나면 한번더 여기를 잘 빗어줘야 돼요. 그래야지 이 경계가 풀려지고 더 자연스럽게 부드러운 눈썹을 연출할 수가 있어요. 그리고 섀도우는 요즘에는 은은하게 그냥 싱글 섀도우 하나 정도 바르는 게 저는 좋더라고요. 뭔가 요즘에는 좀 답답해 보이는 메이크업은 잘안 하게 되는 것 같아요. 바비브라운 섀도우는 입자가 되게 고와가지고 블렌딩이 잘 돼요. 이렇게 하고 아이라이너 대신에 이거 진짜 많이 써요. 이게 완전 무펄의 짙은 브라운이라서 아이라인을 풀어줄 때 쓰기에도 좋지만 이렇게 아이라인 같은 느낌의 음영을 내기에도 되게 좋아요. 삼각존도 음영 한번 넣고 브러쉬에 남은 걸로 눈 앞머리 부분 살짝 음영 주고 그리고 속눈썹은 요즘에 코스놀이 거 되게 잘 쓰고 있는데요. 이게 먼저 바르고 마른 다음에 뷰러를 해야 돼서 이거를 먼저 발라놔야 돼요. 다른 메이크업 하기 전에 마스카라랑 영양제를 합친 그런 느낌이라서 속눈썹 컬 고정 효과도 있고 눈 시림이 없어요. 생각해보니까 제가 쉐딩을 안 해가지고 그냥 맨날 쓰는 투쿨포스쿨 쉐딩으로 콧대만 살짝 잡아주겠습니다. 어쩐지 화면에 보이는데 얼굴이 너무 입체감이 없어. 턱 쉐딩도 한 번만. 그리고 애교살 그림자 오늘은 삐아 걸로 그릴게요. 삐아 거는 발색이 좀 강하거든요. 그래서 이거 사용하고서 면봉으로 살짝 풀어줘야 돼요. 근데 이게 또 면봉으로 너무 많이 풀면 은 완전히 지워질 수가 있으니까 살짝 살짝 해가지고 펄 말고 이렇게 밝고 뽀얀 컬러를 얹어줄게요. 이런 컬러가 확실히 펄을 올렸을 때보다는 조금 더 깔끔하고 메이크업이 연한 느낌을 주기 좋죠. 이제 속눈썹을 찝어줍니다. 너무 바짝 안 찝으려고 그랬는데 또 이렇게 습관적으로 이렇게 확실히 고정되죠. 언더 속눈썹에도 살짝 바를게요. 그리고 블러셔는 요 엄청 새빨갛죠? 하지만 이게 이렇게 바르면 별로 그렇게 빨갛지 않아요. 예전에 쇼츠로 파란색 컬러 보여드린 적이 있었던 그 제품인데 되게 사용하기가 편하기 때문에 리벤치크 이런 거 처음 써보는 분들도 무난하게 써볼 수 있고 이게 메이크업이 밀리거나 하는 것도 별로 없어요. 선크림만 바른 얼굴에 올리는 게 제일 자연스럽긴 하거든요. 이렇게 쿠션 바른 상태에서 올려도 되게 자연스럽죠. 아까 발라놨던 립밤을 이렇게 잘 닦아주고 테두리 살짝만 눌러준 다음에 먼저 음영 컬러로 입술 아래랑 입술 산 부분 음영을 넣습니다. 그리고 베이스 컬러를 저는 여기 입술 아래 부분이랑요. 제가 입술 선이 되게 뾰족하잖아요. 이걸 약간 뭉개서 발라요. 이렇게만 해도 약간 도톰해 보이죠? 톤 다운된 차분한 그런 컬러를 가지고 왔어요. 좀 흰빛이 있고 약간 누디한 글로우 타입 리뷰예요. 이렇게 한번 입술 전체적으로 발라두고 한번더 묻혀서 약간 덜어낸 다음에 이 아랫부분이랑 입술 산 위에 여기까지 약간 오버해가지고 발라줍니다. 이런 촉촉립도 음빠 하는 순간 광이 깨질 수가 있어요. 조심해야 돼요. 좀 이렇게 해가지고 오늘 메이크업 가볍게 해봤고 이제 옷 갈아입고 마무리 인사 할게요. 이렇게 머리 약간 드라이를 하고 옷도 갈아입고 왔습니다. 가을이니까 후드티, 맨투맨 이런 거 많이 입을 수 있어서 너무 좋아요. 그리고 입술은 지금 시간 지나서 이렇게 광이 더 살았는데요. 외출해서 막밥 먹고 뭐 하고 하다 보면 광이 깨지잖아요. 그럴 때 이런 틴트를 덧바르면 색이 너무 붉어져서 처음이랑 느낌이 달라지거든요. 그냥 이런 립플럼퍼 아니면 립글로스, 촉촉한 립밤 뭐 이런 걸 들고 다니면서 광만 더 해줍니다. 그래서 오늘은 제가 요즘 하는 스킨케어부터 이런 자연스러운 데일리 메이 메이크업까지 완성을 해봤고 제가 오늘 소개한 제품들 중에서 꼭 추천하고 싶은 건 아까 얘기했던 것처럼 이 리댄스 앰플 진짜 요즘 같은 환절기에 사용하기에도 좋고 사용감도 너무 편안하고 이렇게 은은한 광채가 피부 속에서부터 올라오는 느낌이 들고 부드러워서 매일매일 사용하기 좋은 미백 앰플이고요. 이 샤이샤이샤이 선크림 이것도 이제 거의 다 써가는 제품인데 진짜 가볍고 깔끔하고 산뜻하고 
촉촉하고 그래서 데일리로 잘 쓰고 있는 제품입니다. 그럼 오늘도 영상을 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사하고 저는 또 다음 영상으로 찾아올게요. 혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 우리는 그럼 다음에 만나요. 안녕!